Jsme ve Valticích, máme tady devátý ročník hudby na kole, máme tady tradičního flašinetáře a těšíme se, co krásného dneska organizátoři nachystali. V uších tóny, ve vlasech vítr, na jazyku víno. Tak to je slogan na flašinetu manželů Klíglových ze Svatobořic Mistřína, kteří jsou již tradičními maskoty hudby na kole. Sešli jsme se ve Valticích na náměstí a tady se zahajuje devátý ročník krásné populární akce Hudba na kole. Jaké stanoviště jste letos vymysleli? Máme 15 stanovišť. A letos jsme přidali teda jedno nové, který je panská sípka v Sedleci, krásný penzion, kde mají nádherné posezení a takový prostě prostor pro hosty, tak to je nové místo v této, v této akci letos. Takže jestli to můžeme vzít od začátku, kudy má zhruba ta trasa vede a co všechno lidi na těch trasách mohou zažít na kole? No zažijí toho spoustu. Samozřejmě nejprve musím říct, že to je o hudbě, takže zažijí krásnou muziku. Na každém tom stanovišti hraje jiná kapela, jiný žánr, takže všichni si mohou vlastně vybrat, jestli chtějí poslouchat jazz, jako tady Sebranka Jazz Orchestra, nebo chtějí poslouchat akordeon, nebo jestli chtějí poslouchat smyčcové kvarteto, lidovou hudbu, nebo vokální kvintet. Je toho strašný mix a samozřejmě každý si musí vybrat z té nabídky a podívat se, kterou, která kapela na kterém místě je a kam by se chtěl podívat. Takže je těžko vybrat z těch, z těch míst a z těch kapel, co je opravdu jako to nej. Kdo přijal pozvání na slavnostní zahaj? No letos opravdu jsme měli vzácné hosty. Přijel pan hejtman Homravského kraje, pan Jan Grolich, který pozdravil naš, naš, návštěvníky a byl tu přítomen. A byl tu i místo starosta, pan Výhoda, který, který taky jako promluvil. Takže vždycky je to krásné, když ten místní pán tady vlastně pozva, pozve a pozdraví návštěvníky. A pan hejtman toho si vážíme, protože tato akce je skutečně prioritní akcí Homravského kraje. S hejtmanem Jihomoravského kraje panem Janem Grolichem se nyní setkáváme často na kulturních událostech a vždy je ochoten nám poskytnout rozhovor k probíhající akci. A tak naše otázka zněla, zdali je poprvé přítomen hudbě na kole. Já tuto akci znám dlouho, ale nenavštívil jsem ji ještě, ale za mě je to akce, která úplně geniálně vystihuje Jižní Moravu. A když ji člověk navštíví, tak si tu Jižní Moravu může ochutnat ve všech těch možnostech, co nabízí. Tak já jsem moc rád, že tady vyšlo takový krásný počasí. Co vy a hudba, co máte tak rád, jaký žánr? Tak já poslouchám, dá se říct, v podstatě úplně všechno, od písniček, který musím poslouchat s malým šestiletým synem, až po nějaký rock pop, který poslouchám asi, asi nejčastěji. Ale právě i organizátoři této akce dělají koncentus Moravie, kde člověk ochutná úplně jiný zajímavý věci, kterými se normálně běžně nesetká. A právě tady bude ve Valticích i hejtmanský koncert, který zaštiťují, takže 12. června zvu tady do Valtic na tento koncert. Navštívili jsme s kamerou další dvě zastavení na trase, kde jsou zároveň i historické skvosty lednicko-valtického areálu. Jedním ze zastavení byl letohrádek Belveder, kde v sále nádherně hrálo smyčcové kvarteto senioritas. Spousta posluchačů se zaposlouchalo do nádherné hudby čtyř smyčcových nástrojů a tím, že lidé mohli stát ze všech stran, zajistilo netradiční zážitek. I tyto zvláštnosti nabízí prostory historických staveb lednicko-valtického areálu. Naopak na dalším zastavení randevu neboli Dianin chrám se lidé mohli zaposlouchat venku do zvuku lesních rohů se souborem za rohem. Co láká obrovské množství cyklistů na hudbu na kole a ze kterých koutů České republiky se sjíždí, nám prozradila naše anketa. Přijeli jsme z okolí Pardubic a Hradce Královýho. Jak jste se o této akci dozvěděli? Jezdíme na Moravu takhle bande jako každý rok a tak nějak jako z internetu, a jako, jak když hledáme právě ty trasy kudy a kde se ubytujeme. No. Už jste někdy byli v lednicko valtickém areálu? Byli, loni. A právě se nám to líbilo, takže jsme se jako znova vrátili. <laughs> Co byste vyzdvihli na tom, že vlastně ta hudba je zasazená tady do přírody, takže co je na tom takové hezké? Atmosféra určitě, že si můžeme zaspívat i zatancovat a je to zároveň spojený se sportem, takže takový dva v jednom. Máte třeba vybrané, které to zastavení pro vás bude nejlepší, co se týká hudby? Mm, asi teďka ten Mikulov, Mikulov, do Mikulova mm-hmm. máme v plánu, že zajedeme, nevím, co tam teďka všechno hraje, jazz, pop, mm-hmm. myslím, tak tam se moc těšíme. Já jsem byla v Mikulově jenom jednou, tak si to tak osvěžím. <laughs> co vás tak přilákalo na to jedna kolo, poslechnout si hudbu, co je na tom takové perfektní? 
No jednak my vyjíždíme tradičně na cyklový lety a tentokrát jsme si zvolili Valtice a co nás baví? Baví nás to, že můžeme v přírodě samozřejmě tu hudbu poslouchat, že jsou to různé žánry a jelikož jsme ze Slovácka, tak té hudbě máme velký vztah. Co říkáte na ládnicko valtický areál, tady na tu přírodu, spojení s tou hudbou, je třeba i tady toto pro vás důležité? No tak to určitě, jednak, že nám vyšlo krásné počasí a člověk, když si to opravdu může v té přírodě užit a vidíme, že se to neustále vylepšuje ta oblast a ty služby se zlepšují a ta nabídka je čím dál více rozšířená, tak pro nás je to samozřejmě více lákavé. Jižní Morava a cykloturistika k sobě neodmyslitelně patří. Vždyť zde byla také vybudována velká síť cyklostezek, díky nimž hustota provozu jízdních kol velmi houstne. A tak cyklisté nesmí také zapomínat na slušnost, ohledu plnost nejen sami k sobě, ale také k pěším. Ožehavým tématem všech tady těchto měst, které jsou turisticky eh, exponované a samozřejmě cyklisté jsou tady vítáni, ale jak my říkáme, disciplinovaní cyklisté, protože bohužel se setkáváme s tím, že mnoho cyklistů nám jezdí tady po chodnících a místní občané to nevidí úplně rádi, což chápeme, takže já bych chtěl apelovat na všechny cyklisty, Jste součástí pořád silničního provozu a prosím dodržujte to, co se má a budete tady určitě vítání. Přesně tak, aby třeba i akce jako je hudba na kole byla zážitkem pro všechny, protože už příští rok se chystá jubilejní ročník. Co chystáte do budoucna na hudbu na kole? No příští rok nás čeká, představte si, už desátý ročník. Takže máme tajné typy, máme už jako skvělé, skvělou, skvělý program, který už mám tak nějak jako připravený. Samozřejmě pozveme ty, kteří byli úspěšní za těch deset let, kteří se osvědčili a potom vymyslíme, nebo už máme v hlavě, už mám v hlavě nějaké nové kapely, které, které tu přijedou. Takže desátý ročník bude určitě jako jubilejní a bude něčím určitě zvláštní.